ഹേ വാട്ട്സപ്പ് ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സോ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നു ഏത് ലോ എൻ്റെ പി സി എ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രീമിയർ പ്രോയിൽ വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ എഡിറ്റിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഏത് ലോ എൻ്റെ പി സി ആയിക്കോട്ടെ അതിൽ എത്ര ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ വീഡിയോസ് വേണമെങ്കിൽ നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് സ്മൂത്തായിട്ട് എങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ത് ട്രാൻസിഷൻസ് വേണമെങ്കിലും എന്ത് കളർ ഗ്രേഡിങ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നാലും നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് നല്ല അടിപൊളി സ്മൂത്തായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രീമിയർ പ്രോയിൽ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് വീഡിയോസ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കാം ലുക്ക് എന്തായാലും സ്ലോ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം കണ്ടോ വളരെയധികം സ്ലോ ആണ് നമ്മളിവിടെ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പം കണ്ടോ സോ ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു മാജിക് കാണിക്കാം ഇവിടെ ഈ ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു ഐക്കൺ കണ്ടോ ടോഗിൾ ക്രോ പ്രോക്സീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഐക്കൺ അവിടുത്തെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം കണ്ടോണം എത്ര സ്മൂത്താണെന്ന് നോക്കി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം എത്ര സ്മൂത്തിലാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ റൺ ചെയ്തതെന്ന് നോക്കി സോ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് സോ പ്രോക്സി ഫയൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രോക്സി ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ നമുക്കത് ഉപയോഗിച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഹൈ റെസൊല്യൂഷനായിട്ട് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലോ എൻ ടി പി സി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ളവർ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് വളരെയധികം ഈ വീഡിയോ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവും സോ വിത്തൗട്ട് എനി ഫർദ് എഡിയോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് സോ ഗൈസ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അഡോബി മീഡിയ എൻകോഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടു കൂടിയാണ് ഇതാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓക്കെ ഇത് എങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ താഴെ മോളിൽ കാർഡ് കൊടുത്തേക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയി ചെക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ചില സമയത്ത് ഈ മീഡിയ എൻകോഡറും പ്രീമിയറും സിങ്ക് ആകത്തില്ല ഓക്കെ അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാം ഈ പ്രീമിയർ പ്രോയും മീഡിയ എൻകോഡറും അഡോബിയുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പ്രീമിയറിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പം തന്നെ മീഡിയ എൻകോഡർ എൻകോഡ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പം തന്നെ മീഡിയ എൻകോഡിൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലാതെ നമ്മൾ പ്രീമിയറിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ വന്ന് എൻകോഡ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ആ ഫയലും കൊണ്ട് പ്രീമിയറിൽ പോയി എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും അത് തിരിച്ച് വന്ന് പഴയ റെസൊല്യൂഷനിലാക്കി ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അത്രയും കഷ്ടപ്പാടൊന്നും ഇല്ല കാരണം ഇത് രണ്ടും അഡോബിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും സിങ്ക്ഡാണ് സം ടൈംസ് നമ്മുടെ പ്രീമിയർ പ്രോയും അഡോബി മീഡിയ എൻകോഡറും സിങ്ക് ആകത്തില്ല ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് രണ്ടും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷനിലോട്ട് എങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ സിങ്ക് ആക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എനിക്ക് നേരത്തെ അങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സോ നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഹൈ ക്വാളിറ്റി വീഡിയോ കാണുമല്ലോ നമ്മളതിനെ മീഡിയ എൻകോഡർ യൂസ് ചെയ്ത് അതൊരു റോർ ലോ റെസൊല്യൂഷൻ വീഡിയോ ആക്കും വീഡിയോ ആക്കിയ ശേഷം എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പം ബാക്ക് ടു ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ വീഡിയോ ആക്കും പഴയ വീഡിയോയുടെ റെസൊല്യൂഷൻ തന്നെ ആക്കും ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് എൻകോഡ് ചെയ്യും നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ എൻകോഡ് ചെയ്തുണ്ടാക്കിയ ലോ റെസൊല്യൂഷൻ വീഡിയോയിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പം ബാക്കി ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ വീഡിയോയിൽ തന്നെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം സംഭവങ്ങളൊക്കെ പിടിയിട്ടും തോന്നുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താ ഇനി എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ പ്രീസെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ സിമ്പിൾ ഒറ്റ തവണ പ്രീസെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ അടുത്ത തവണ അതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാകത്തില്ല കാരണം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ളൊരു കഴിവ് എനിക്ക് വളരെയധികം കുറവാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് വീഡിയോ എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ മീഡിയ എൻകോഡറിലേക്ക് പോകും മീഡിയ എൻകോഡറിലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ 
പി സി ആൻഡ് മാക്ക് മാക്കിലും പി സിയിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു ഫോർമാറ്റാണിത് അതിനുശേഷം ക്വാളിറ്റി എന്നുള്ളത് ഫോറിൽ നിന്നും ഫോൾ ഡ വേ ഡൗൺ ടു വൺ ക്വാളിറ്റി വൺ ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോക്സി നമുക്ക് ഒത്തിരി ക്വാളിറ്റി ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ക്വാളിറ്റി വൺ ആക്കുക ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി സോഴ്സ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുക ഹൈറ്റും ഓ സോറി ഹൈറ്റ് ആൻഡ് വിത്ത് ചെക്കും മാറ്റിയിട്ട് ഇത് ട്വൽവ് എയ്റ്റി ബൈ സെവൻ ട്വൻറ്റി പി ആക്കുക ട്വൽവ് എയ്റ്റി ബൈ സെവൻ ട്വൻറ്റി പി അപ്പോൾ സോ സെവൻ ട്വൻറ്റി പിയിലോട്ടാണ് നമ്മളിതിനെ എന്താ ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ മാറ്റുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ നിങ്ങളിതിപ്പം ഇവിടെ വിറ്റും ഹൈറ്റും കൊടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചെക്ക് ബട്ടൺ ഇത് ക്രോസ്ഡ് ആണ് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഫ്രെയിം റേറ്റ്സ് ഫീൽഡ് ഓർഡർ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ എല്ലാം ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി സോഴ്സ് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ റെൻഡർ അറ്റ് ദി മാക്സിമം ഡെപ്ത് കൊടുക്കണ്ട കാരണം പ്രോക്സി ആണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഡെപ്ത്ത് ഇതാണ് സെലക്ട് ആയി കിടക്കുന്നത് വൈ യു വി ടെൻ പി സി ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഇനി യൂസ് മാക്സിമം റെൻഡർ ക്വാളിറ്റി ഒന്നും ടിക്ക് കൊടുക്കണ്ട ബാക്കിയെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ ലീവ് ചെയ്യുക അതിന് ഇഫക്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു കാണാം ഇമേജ് ഓവർലേ എന്ന് പറയുന്നത് കാണാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടോഗിൾ പ്രോക്സി ഉണ്ടല്ലോ അവത്തെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ടോഗിൾ പ്രോക്സി ആയിക്കാം അവത്തെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോക്സിയിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആവും നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ വീഡിയോ പ്രോക്സിയിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ ചെറിയൊരു വാട്ടർ മാർക്ക് പോലെ എന്തെങ്കിലും ഇമേജ് നമ്മുടെ പ്രോക്സി വീഡിയോ അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം എന്താണെന്നത് വാട്ടർ മാർക്ക് പോലൊരു ഇമേജ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കത് ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഇമേജ് ഓവർ ലോയിൽ ടിക്ക് ചെയ്യുക ശേഷം നണ്ണ് മാറ്റി ചൂസ് കൊടുക്കുക ചൂസ് കൊടുത്ത ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു എവിടെയാണ് ഉള്ളൊരു ഇമേജ് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പൊസിഷനെ കൊടുക്കണമെന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ബോട്ടം റൈറ്റ് പൊസിഷൻ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇവിടെ സൈസ് ഞാൻ ഒരു തേർട്ടി കൊടുത്തു ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു ഫോർട്ടി കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇത്ര കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രീസെറ്റ് റെഡി ആയിക്കൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ പേര് കൊടുക്കാം പ്രീസെറ്റിന് നമ്മളെന്താ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ക്യുക്ക് ടൈം ക്യുക്ക് ടൈം ട്വൽവ് എയ്റ്റി എക്സ് സെവൻ ട്വൻറ്റി പി ക്വാളിറ്റി വൺ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി സോഴ്സ് വട്ട് മാർട്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പേര് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പേര് തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രീസെറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഞാൻ നെയിമ് അവസാനം നമുക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രീസെറ്റിൻ്റെ നെയിമ് നമ്മൾ ക്യുക്ക് ടൈം ട്വൽവ് എയ്റ്റി ഇൻറ്റു സെവൻ ട്വൻറ്റി പി ക്വാളിറ്റി വൺ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി സോഴ്സ് വാട്ടർ മാർക്ക് എന്ന് നമ്മൾ കൊടുത്തു അണ്ട് ഓക്കെ അടിക്കുക യെസ് നമ്മുടെ പ്രീസെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പ്രീമിയർ പ്രോയിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതായത് എൻകോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇൻജസ്റ്റ് പ്രീസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രീസെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതും വളരെ എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ പ്ലസ് ആയിക്കണം ഇപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്രിയേറ്റ് ഇൻജസ്റ്റ് പ്രീസെറ്റ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സ് വരും പ്രീസെറ്റ് നെയിം ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ അതെനിക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫയൽസ് ടു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്നുള്ള ബോക്സ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇവിടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്തെങ്കിലും റാൻഡം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്താൽ മതി ബിക്കോസ് പ്രോക്സി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താലും നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ഫയലിൻ്റെ സൈഡിൽ പ്രോക്സി എന്ന് പറയുന്നൊരു ന്യൂ ഫോൾഡർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെയാണ് എല്ലാ പ്രോക്സി ഫയൽസും സൂക്ഷിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഏതെങ്കിലും കൊടുക്കുക ഇഷ്ടമുള്ള കൊടുക്കുക ഫോർമാറ്റ് എച്ച് പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് ഫോർ മാറ്റി ക്യുക്ക് ടൈം കൊടുക്കുക പ്രീസെറ്റ് നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പ്രീസെറ്റ് യെസ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ക്യുക്ക് ടൈം ട്വൽവ് എയ്റ്റി ഇൻറ്റു സെവൻ ട്വൻറ്റി പി ക്വാളിറ്റി വൺ
ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പി സിയിൽ എവിടെയോ ഡീപ്പായിട്ട് ഏതോ വിദൂരതയിൽ നമ്മുടെ പ്രീസെറ്റ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ജസ്റ്റ് മിനിമൈസ് ചെയ്തിടുക മിനിമൈസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രീമിയർ പ്രോയിലേക്ക് പോകാം യെസ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ബോത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എത്ര എണ്ണമുണ്ടോ അതെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോക്സി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ലുക്ക് പ്രോക്സി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവത്തെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് പ്രോക്സി എന്ന് പറയുന്നത് കാണാം അവത്തെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഫോർമാറ്റ് ക്യൂ ടൈം കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം പ്രീസെറ്റ് ഇവിടെ എൻ്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്നിട്ടുണ്ട് സോറി ഞാൻ ഇത് നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്താൽ വേണ്ടി ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ സാധ്യതയില്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ വരത്തില്ല ഇപ്പം അതിന് വേണ്ടി ആഡ് ആഡ് ഇൻജസ്റ്റ് പ്രീസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവത്തെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം എവിടെയാണ് പ്രീസെറ്റ് ഇറങ്ങുന്നത് നമുക്കറിയത്തില്ല സോ നമ്മൾ നേരത്തെ മിനിമൈസ് ചെയ്ത് വെച്ച ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ആക്കുക അവിടെ നമുക്ക് കാണാം എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് ഓക്കെ ഡോക്യുമെൻസ് അഡോബി അഡോബി മീഡിയ ആൻഡ് ഫോർഡർ എല്ലാം കിടപ്പുണ്ട് അഡോബി മീഡിയ ആൻഡ് ഫോർഡർ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഓ പ്രീസെറ്റ് നമ്മൾ പോവുക ഡോക്യുമെൻസ് അഡോബി അഡോബി മീഡിയ ആൻഡ് ഫോർഡർ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഓ പ്രീസെറ്റ്സ് യെസ് ഹിയർ ഈസ് അവർ പ്രീസെറ്റ് അത് ഇൻജസ്റ്റ് പ്രീസെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താണ് ഇൻജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് നോക്കി ഇവിടെ കാണാം നമ്മുടെ ഇൻജസ്റ്റ് പ്രീസെറ്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ക്യുക് ടൈം ട്വൽവ് എയ്റ്റി എക്സ് സെവൻ ടെൻ ഡി പി ക്വാളിറ്റി വൺ ബി ഒ എസ് വാട്ടർ മാർക്ക് ഡി ഇൻജസ്റ്റ് അവത്തെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ കൊടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഓക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മീഡിയ ആൻഡ് കോഡിലോട്ട് നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റ് പ്രോക്സി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ മീഡിയ ആൻഡ് കോഡിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം നമ്മുടെ പ്രീസെറ്റ് ഇവിടെ എൻകോഡ് ചെയ്തു സോറി നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ എൻകോഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണാം കണ്ടോ ഇവിടെ എൻകോഡ് ആയിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഇവിടെ കാണാം കസ്റ്റം നമ്മുടെ ഫയലിൻ്റെ പേരും പ്രോക്സിയും എല്ലാം കാണാം ഇപ്പം ഡോ പ്രോക്സി ഫയൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ വീഡിയോയുടെ നെയിമിൻ്റെ കൂടെ പ്രോക്സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേരും കൂടെ ചേർക്കും ലുക്ക് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രീസെറ്റ്സ് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്ത പ്രീസെറ്റിൻ്റെ പ്രകാരം ഇവിടെ എൻകോഡ് ചെയ്യുന്ന കാണാം ഓക്കെ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും നിങ്ങളുടെ എത്ര വീഡിയോ ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡെല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഇത് എൻകോഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ആ സമയത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടെ കാണിക്കാം നമ്മൾ ഈ ഫോൾഡറിൽ നിന്നാണ് വീഡിയോസ് നമ്മൾ പ്രീമിയറിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പം അതിൻ്റെ ആ ഫോൾഡറിൽ തന്നെ പ്രോക്സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോൾഡർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് ആ ഫോൾഡറിലാണ് നമ്മുടെ പ്രോക്സി വീഡിയോസ് ഇവരിടുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണാം ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൊക്കേഷൻ ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ റാൻഡമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ലൊക്കേഷൻ കൊടുത്തതെന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മീഡിയ ഉണ്ട് എൻ ക്വാർട്ടറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കാണാം രണ്ടും ഡൺ റീസെറ്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് പ്രീമിയർ പ്രോയിൽ പോവാം പ്രോയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പ്രീമിയർ പ്രോയിൽ തിരിച്ചു വന്നു ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് വീഡിയോസ് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന കാണാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോക്സീസ് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറിയാം ഇത് രണ്ടും പ്രോക്സീസ് അല്ല കാരണം നമ്മുടെ ബാക്കി പ്രോക്സി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് വീഡിയോ നമുക്ക് നേരെ ടൈം ലൈനിലോട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ രണ്ട് വീഡിയോയും ടൈം ലൈനിലായിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ പ്രൈസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോക്സി ഫയൽ അല്ല സാധാ നമ്മുടെ ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ വീഡിയോ ആണ് പ്രോക്സി ആക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ഐക്കൺ കാണാം എനിക്കിവിടെ ടോബിൾ പ്രോക്സി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഐക്കൺ ഇവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ഐക്കൺ കാണാം അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങളെ നോക്കുക ടോബിൾ പ്രോക്സി ഇവിടെ ഐക്കാൻ ഇത് നേരെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടിട്ടാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഇനി ജസ്റ്റ് ഇവത്തെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ
ഈ വീഡിയോ ഉറപ്പായിട്ട് ഉപകാരപ്പെടും അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്നതായിരുന്നു അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡി